45 studenta Europskog poslovnog studija, Međunarodnog saučilišta Alma Mater Europea, koju je osnovala Europska akademija znanosti i umjetnosti, posjetili su Brisel i Europske institucije. Bili smo s njima. Pitali smo ih vidjeli svoju budućnost unutar Europskih institucija i koliko uopće znaju o funkcioniranju Europske unije. Mnogi od njih rade u državnoj i javnoj upravi. Znaju li pronaći put do novca iz Europskih fondova i tako postati dio efikasne i racionalne državne uprave? Pa osobe koje su zainteresirane za povlačenje novaca iz europskih fondova svakako su se informirale o, o tome, e, inače vjerojatno se ne bi niti upuštale u to. E, naravno, taj put je trnovit, treba stvarno puno rada. Nažalost, kod nas još uvijek nema dovoljno stručnog osoblja koje može dati konkretne informacije kako da postupe u određenim situacijama i zato je... Evo, konkretno kod nas je slučaj da moramo ponekad tražiti informacije od, od susjeda koji su već prošli taj postupak izrade projekata koje imaju već nekog iskustva sa povlačenjem novaca iz EU fondova. Imali ste priliku napisati Evropski projekt na fakultetu. Koliko se uči uopće o toj evropskoj, evropskom načinu funkcioniranju institucija i svemu ostalom na fakultetu? Pa prije svega da bi uopće napisali takav jedan projekt, znači prethodno morate imati teorijskog znanja upravo kako funkcioniraju evropske institucije. E, imali smo dobru podlogu, mislim to nije konkretno pravi projekt, to je samo nešto što, čemu mi na čemu se mi učimo, tako da uh, to je dobra podloga da bi zaista napravili i da bi mogli uopće kandidirati se on, vaš projekt za, za prikupljanje, odnosno za dobiti sredstva iz europskih fondova. Evo, kad bi vas pitao jedan srednjoškolac, uh, možete li u dvije rečenice objasniti na koji način funkcionira Europska unija? Na, na kompliciran način, <laughs> iskreno. Puno je pravila, puno je uh, kriterija koji se treba zadovoljiti. Uh, mislim da mi kao mala država idemo u dobrom smjeru i da trebamo biti strpljivi po tom pitanju. Radite u Vojniću. Uh, što vam se čini, koliko je Europska unija daleko od Vojnića? Jako, jako mi se čini da daleko. <laughs> Jako prem da mi učestvujemo kao građani koji tamo živimo na izborima, ali opet mislim da je to samo na papiru. Kako bi se to moglo promijeniti? Evo, pa recimo, možda... nešto što vi naučite ovdje na ovom studiju. Dobro. Mislite li da ima šanse i mogućnosti da se to primijeni u vašoj sredini prvenstveno, a onda ajmo dalje? Pa ne znam, možda bi bilo jače sa županijama krenut, pa onda sa gradovima, pa tek malim općinama. Evo, čini li vam se, postoje mnoge mogućnosti sada za europske fondove. E, postoje li osobe u vašoj županiji i u vašoj općini koje bi mogli napisati uspješan projekt i dobiti novac iz europskih fondova? Pa postoje, zašto ne postoji? Mi kao jedinice lokalne samouprave smo pisali do sad preko granične i preko IPRA da smo uspjeli povući neka sredstva. Doduše nisu to neke veliki novci, ali opet, znači krenulo se, ipak je moguće. Za što? Za ceste, ne razastane je bilo projekt i uspješno je krenuo u realizaciji. Ima li dovoljno ljudi u ministarstvu evo, u kojem vi radite, koji mogu onda izgurati neki evropski projekt, svu tu papirologiju, sve što treba napraviti? Pa za sada još ne, ne, ali mislim da ima jako puno dobrih suradnika koji pomažu u izradama tih projekata. Mi smo radili projekt vezan uz slijepe i slabovidne osobe. Što? Napravili smo vlak knjižnicu koja bi vozila kroz četiri hrvatska grada i tri slovenska grada, znači sedam dan u tjednu, svaki dan bi sta, vlak stajao u jednom gradu, u jednom gradu. E, i zadržava bi se tamo cijeli dan, znači slijepe i slabovidne osobe bi tamo mogle doći e, na seminare, radionice, druženja, e, razmenjivati knjige i sve ostalo. Jeste li vi onda mlada osoba čija je budućnost e, osigurana, znate pisati projekte, znate doći do europskih novaca? Ja se nadam da je moja budućnost osigurana. Kako su vaše iskustva iz Slovenije? Koliko su Slovenci znali o Europskoj uniji kada su ušli u Europsku uniju? Mislim da nisu znali mnogo i nisu, nisu bili spremni za to. Nisu, mnogo ljudi nije znalo koje sve prilike pruža Europska unija. Zato jer svi, recimo svi koji imaju neku radnju ili neki, neki biznis rade, sad im se je otvorio trg i mo, mogu raditi na, ne samo više lokalno, nego, nego po cijeloj Europskoj uniji ili još šire, samo naravno treba imati neka znanja. Treba znati jezike, treba, treba znati komuniciranje, koje je malo drugačije nego samo na lokalnom nivoju. I zbog toga se neki ljudi sad 
teško snalaze kad je recimo i Slovenija ili Hrvatska ušla u Europsku uniju jer bi oni još uvijek radili sve tako kako su prije radili na lokalnom nivoju. I naš studij je baš zato da mlade ljudi spremi da ne, nije više isto nego što je bilo pre 10, 20, 30 godina. Drugačiji način rada, drugačiji način komunikacije, druga znanja treba imati i druge kompetencije. I uh, mislim da smo uspješni u tome. A, mislite li da ljudi u Hrvatskoj znaju dovoljno o Europskoj uniji? Pa... Uh... Da i ne. Znaju dosta o tome, ali ne znaju kako stvari funkcioniraju. Evropska unija je sama po sebi komplicirana, tako da on, oni, oni možda čak i misle da znaju, ali ne, ne znaju dovoljno o stvarima koje bi trebali znati.